Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct du Québec. Je me trouve actuellement à Sainte-Adèle, un petit village des collines forestières du Québec. Et ce que je vais partager avec vous dans cet épisode de l'émission Zen Euro, l'émission pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est justement l'importance parfois d'aller dans une... se ressourcer dans un endroit qui est magnifique, où la nature regorge de beauté et va justement vous aider à renaître quelque part. Parce que je ne sais pas si vous pouvez ressentir l'ambiance qui se dégage de ce magnifique lac que vous pouvez voir derrière moi, de ces magnifiques arbres qui se parent en plus des couleurs de l'automne du Québec. Mais je peux vous dire que ici c'est extrêmement calme, qu'on peut presque écouter le silence, le, le son des cloches, le, le, le bruit des oiseaux et que le simple fait d'être là, entouré de beauté et de calme, ça aide énormément à recharger ses réserves, à se ressourcer, à prendre du recul sur la, la folie un petit peu du train-train du quotidien et puis à, oui, à repartir d'un pied nouveau, à réfléchir un petit peu sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur euh, certaines choses qui sont bonnes, certaines moins bonnes, certaines choses qu'on peut améliorer dans notre vie et puis surtout comment l'apprécier davantage et comment être plus heureux. Euh, je me rappelle que euh, en 2012, quand je suis allé dans le, dans le Colorado pour euh, la deuxième fois, pour aller, euh, non, la troisième fois pour aller au Mastermind de, de Jeff Walker, euh, j'en ai profité parce que je savais le Colorado c'est magnifique, c'est un état immense avec beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts, beaucoup de nature préservée qui, qui est très difficile, qu'on n'a plus en Europe hein, à une telle échelle. Je veux dire, c'est comme ici au Canada, vous avez des coins de nature énormes qui sont préservés, qui n'ont pas été touchés par l'homme ou si peu, alors qu'en Europe, on n'a on pas ce, ce genre d'étendue vierge. Et euh, j'avais loué une petite maison euh, ronde, tout en bois, au milieu de la forêt, c'était vraiment isolé. Et euh, j'étais seul en fait. Euh, J'avais juste décidé pendant une semaine avant le mastermind d'être seul dans la forêt à méditer, à être seul avec moi-même et puis à voilà, profiter de cette nature incroyablement belle autour de moi. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je voyage beaucoup et je fais des des tas de voyages différents, certains très trépidants comme quand j'étais à Burning Man par exemple et, et, et d'autres très sociaux avec des amis, la famille, etc. Mais de temps en temps, c'est extrêmement important pour moi et agréable aussi eh bien, de faire des voyages en solo et puis de me retrouver comme ça dans des coins de nature absolument fantastiques. D'ailleurs, je partagerai avec vous à la fin de cette vidéo eh bien, euh, le, le panorama qui est autour de moi et qui est absolument magnifique. Donc si vous n'avez jamais fait ça ou vous ne l'avez pas fait depuis un moment, ben je vous encourage peut-être à prendre quelques jours, à aller dans un coin de nature que vous connaissez ou que vous avez envie de découvrir, et puis d'y aller seul, vous ressourcer un petit peu, méditer avec vous-même, profiter du silence, des bruits de la nature, et de revenir comme un homme neuf ou une femme neuve dans la vie de tous les jours. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, d'ailleurs, je vous offre également mon livre Zen Heureux qui partage d'autres techniques, d'autres méthodes pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Ou pour le recevoir, il suffit de cliquer sur la couverture qui apprend en ce moment même. Et puis, si vous pensez que d'autres personnes devraient être inspirées pour profiter aussi un peu plus de la nature et de moments de solitude pour pouvoir eh bien, euh, se recharger ses batteries, n'hésitez pas à partager la vidéo en cliquant sur j'aime juste en dessous, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très vite pour la prochaine et voilà le panorama du lac comme promis.